ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எவ்ரி திங் ஸ்பெஷல் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே எம்மியான ஆனியன் சமோசா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா இன்னொரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே கோதுமை மாவில் செய்கிறதா இருந்தாலும் செய்யலாம் இல்லை மைதா மாவில் ஃபுல்லாகவே மைதா மாவு வேணும் அப்படின்னா மைதா மாவில் கூட செஞ்சுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் மைதா ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த உப்பு வந்து எல்லா இடத்துலையுமே மிக்ஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து இப்போ நல்லா அதை வந்து சப்பாத்தி மாவுக்கு எப்படி நம்ம உருட்டுவோமோ அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டைமில் உங்களுக்கு நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நம்மளோட மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்போ கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ மறுபடியும் இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி வச்சு அதை வந்து விரிக்க போகிறோம் இப்போது அதை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிட்டேன் இப்போது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து விரிச்சிடலாம் மாவை ஸோ அதுக்கு கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு மைதா மாவு வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லை கோதுமை மாவு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அதை வந்து அதை டஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்புறமா அதை ஒவ்வொரு உருண்டையாக எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா விரிச்சுக்கோங்க நல்லா தின்னாக விரிச்சுக்கோங்க சப்பாத்தி பூரிக்கு விரிக்கிற மாதிரி விரிக்க வேண்டாம் ரொம்ப தின்னாக இருக்கணும் இது வந்து ஷீட்ஸ் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணுறோம் சமோசா ஷீட்ஸு ஸோ இப்போ வந்து இருந்த எல்லா மாவுலையுமே நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு க ஒரு தவாவில் போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வேகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து பண்ணால் போதும் ஏன்னா ரொம்ப வேகக்கூடாது ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெந்தால் போதும் ஸோ பாருங்கள் இவ்வளோ தின்னாக இருக்குன்னு நம்மளோட மாவு ஸோ இப்போ வந்து இருந்த எல்லா எல்லா மாவுலையுமே நம்ம வந்து ஷீட்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அதில் வந்து வைக்கிறதுக்கான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ அதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஆனியன் அதுக்கப்புறமா க்ரீன் சில்லி பச்சை மிளகா அப்புறமா வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நான் இங்கே வந்து ரெண்டு சின்ன பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ சமோசா பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு கேரட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு பாதி பீட்ரூட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் இதில் என்னெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குதோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க கேபேஜ் அப்புறமா கேலிஃப்ளவர் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் பீட்ரூட் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெந்தால் போதும் ஏன்னா நம்ம இன்னும் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போது இதில் வந்து ஒரு டீ அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்து நல்லா வ இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சமோசா ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதாவது சைட்லலாம் ஓட்டுறதுக்காக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லைன்னா மைதா மாவு இல்லைனா கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் விட்டுட்டு இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு அது வந்து பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரைக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி தான் இப்போ ஒரு ஷீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஷீட்ஸ் வந்து ஒரே சைஸில் கட
ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஸ்க்ரீனில் காட்டுற மாதிரி நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க ஸோ ஓரங்களில் ஒட்டுறதுக்காக தான் நம்ம பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கலாம் ஸோ இப்போது இதுக்குள்ளாடி தான் நம்மளோட ஸ்டஃபிங்கை வைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டஃபிங்கை வச்சாச்சு அதுக்கு மேலே இருந்த இருந்த அந்த மாவை வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஷீட்ஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்துடும் ஷேப் வராது அப்படின்லாம் நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஷீட்ஸ் பண்ணிங்களாலே உங்களால் உங்களுக்கே வந்து ஐடியா கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்பவே ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் நிறைய ஃபோல்டிங் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டிங் மெத்தட் தான் சுண்டலுக்கு மடிப்பா சுண்டல் வைக்கும் போது அந்த கோன் ஷேப் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கூட நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அதுவும் கரெக்டா வரும் ஸோ இப்ப வந்து நான் ஸ்டஃபிங்க உள்ள வச்சுட்டேன் ஸோ இப்ப இதை வந்து மேல மாவு அப்ளை பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மேலே ஏரியாவில் இந்த மாதிரி நம்ம மாவு அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ நம்மளோட சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சாலும் பரவாயில்ல பட் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சமோசாவை போட்டுக்கோங்க சமோசாவை போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைங்க இல்லைனா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா சமோசா ஃபுல்லாக கருகி போயிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சமோசா வந்து நல்லா வெந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட எம் சூப்பரான சமோசா ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எம்மியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thanks for watching.